నమస్కారం అండి అంటే ఏంటి అమ్మాయిలకి షేక్ అండ్ ఇవ్వరా లేకపోతే నువ్వు అమ్మాయి అని నాకు తెలుసు కానీ కరోనాకు తెలియదు కదా వచ్చేస్తుంది అమ్మో స్టార్టింగ్ ఓపెనింగే పంచుతో స్టార్ట్ పంచు కాదు ఎట్టిది కరోనా మన అందరికీ ఒక సాంప్రదాయాన్ని నేర్పించి అందరూ నమస్కారం పెట్టాలని హైపర్ ఆది కన్నా అదిరిందిలో సద్దం రేటింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పి చాలా వరకు అంటున్నారు సో దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఏదైనా కౌంటర్ వేసి ఉండొచ్చు కానీ భ్రమలు వేరు నిజాలు వేరు ఇప్పుడు నిజాలు మాట్లాడుకుందాం హైపరాధితో కంపేర్ చేసుకోవాలన్నా హైపరాధిని దాటాలన్నా దానికి కొన్ని లెక్కలు ఉన్నాయి అవి చెప్తా నేను నూట ముప్పై స్కిట్ల వరకు చేశా అందులో టెన్ మిలియన్ వ్యూస్కి పైగా వచ్చిన స్కిట్లు నలభై ఉన్నాయి అంటే కోటికి పైగా వ్యూస్ వచ్చిన స్కిట్లు నలభై అలాగే ట్వంటీ మిలియన్కి పైగా వ్యూస్ వచ్చిన స్కిట్లు ఐదు ఉన్నాయి థర్టీ మిలియన్కి పైగా వచ్చినాయి రెండు ఉన్నాయి ఇంకా టాప్ ఏంటి తెలుసా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మిలియన్ ఒక స్కిట్ సూపర్ హైపరాధిని దాటాలంటే ఇవన్నీ దాటాలి ఇవి గుర్తుంచుకుంటే అంటే మనకి ఐదు వారాల హడావుడి కాదు కావాల్సిందే ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అన్నది కావాలి ఇప్పుడు సుధీర్ అన్న టీము ఏడు సంవత్సరాల నుంచి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు చంద్ర అన్న టీము ఏడు సంవత్సరాల నుంచి మెయింటైన్ చేస్తాను నేను ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఆ వ్యూర్షిప్ను కానీ దాన్ని కానీ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తాను మనకి ఐదు వారాల హడావుడికి ఏదో జరిగిపోయింది అనుకోవటం అంటే నేనేమంటానంటే ఈ ఫోర్ మిలియన్లు ఫైవ్ మిలియన్లు నేను టీమ్ లీడర్ అవ్వక ముందు జల్సా టైం అని నన్ను టెస్ట్ చేయడానికి జల్సా టైం అని ఒక ఇచ్చారు అప్పుడు వచ్చేవి అప్పుడే అప్పట్లోనే కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే అవి చాలా అన్నీ చూసేసాం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మిలియన్స్ అని చెప్తున్నాను నేను కాబట్టి అయిపరాధితో కంపేర్ చేసుకోవాలన్నా దాటాలన్నా ఇవన్నీ దాటుకుంటూ రావాలి చాలా ఉంది లెక్క వంద కొట్టేసి నేను సచిన్ టెండూల్కర్ని దాటేశానంటే ఎలా అలాంటి వందలు వంద కొట్టాడు సచిన్ అది తెలుసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు హైపరాధి గారిని క్రాస్ చేయాలి అంటే దగ్గర దగ్గరగా అలాంటి హండ్రెడ్ సెంచురీస్ చాలా కొట్టాలి చాలా కొట్టారు అయితే ఇలా జనాలు అంతా కూడా భ్రమలో బతికేస్తున్నారు అంటే నేను అదే అంటున్నాను ఏదైనా ఒకటి అంటే ఎవరు ఒకటి అనే ముందు అసలు ఏమున్నాయి అందులో ఏం జరుగుతుంది అవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా ఎన్ని చేసినా ఎన్ని వచ్చినా సినిమాలో నాన్ బాహుబలి రికార్డ్స్ లాగా టీవీలో నాన్ హైపరాధి రికార్డ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి అవి దాటాలి అంటే సో మాకు కూడా అదే తెలుసు బయట పబ్లిక్కి తెలుసు వాట్ ఈస్ హైపరాధి అనేది సో అలాంటిది అలా కంపారిజన్ చేసేటప్పటికి మాకంటే తెలుసు కొంతమంది జనాలు ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కూడా క్లారిటీ రావాలి కదా అవును ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఒకటి గురించి ఇంకోటి ఎవడో చెప్పడు ఈ ఈగో ఫ్యాక్టర్ జలస్ ఫ్యాక్టర్ ఇవి బాగా నడుస్తున్నాయి అందుకే ఎవడది వాడే చెప్పేసుకోవాలి అందుకే సీరియస్గా ఎవరి ఇప్పుడు సర్లేరు నీకెవరు మన అలావి కుంటపురంలో అంత పెద్ద హిట్లు అయిన సంగతి ఆడియన్స్ అందరికీ తెలుసు కానీ ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తారు తెలియాలి కొంతమంది ఉంటారు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకునే అలాంటి వాళ్ళ కోసం చెప్పాలి ఇలానే ఉంటాయి అనమాట టీఆర్పీ రేటింగ్ బట్టి చూసుకున్నా కూడా అదిరిందితో కంపారిజన్ చేసుకుంటే జబర్దస్త్ అనేది ఎక్కడా పడిపోలేదు యాజ్ యూజువల్ అలానే నడుస్తుంది స్టార్టింగ్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కొంతమంది సీనియర్ కమిడియన్స్ అక్కడికి అదిరిందికి వెళ్ళినా కూడా టీఆర్పీ రేటింగ్ మాత్రం జబర్దస్త్లే హైప్లో ఉంది అంటున్నారు సో దీనిపైన మీరు ఏమంటారు అంకెల గురించి మనం వేరే అంటే వేరే వాళ్ళని కంపేర్ చేస్తూ మనం మాట్లాడకూడదు అలా ఎవరినైనా డిసప్పాయింట్ చేయకూడదు మనం అన్ని షోలు బాగుండాలనే కోరుకుంటాం అందరూ కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు నడుస్తూ ఉండాలనే కోరుకుంటాం అక్కడ అక్కడ కూడా మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు ఎందుకు నాగబాబు గారు మా అందరికీ బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి ఆయన ఆయన అక్కడ ఉన్నారు ఆయన ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అందరూ బాగుండాలని అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు అక్కడ ఉన్నా కూడా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మాకు మెసేజ్లు పెట్టి మీరు ఎక్కడ ఉన్నా బాగా చేయాలనే ఒక మెసేజ్ మాకు పెట్టి మమ్మల్ని ఎప్పుడు మాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాకపోతే యాక్చువల్గా నాగబాబు గారితో కూడా నేను కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల లేకపోతే అక్కడ ఆయన వెళ్ళిన ప్లేస్లో కొంతమంది వ్యక్తుల గురించి నాకు తెలిసిన నిజాల వల్ల నేను ఆయన తోటి నిలబడలేకపోయాను అంతే తప్ప నేను ఆ షోకి కొంతమంది పర్టికులర్ పర్సన్స్కి దూరం కానీ నాగబాబు గారికి నేను ఎప్పుడు దూరం కాదు అది ఆయనకే తెలుసు ఆయన నేను మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అంటే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ అదే ప్లేస్లో రోజా గారిని నాగబాబు గారిని చూసారు ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్లో జడ్జి మారేటప్పటికి స్టేజ్ వెళ్ళగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా ఐ కాంటాక్ట్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో మీరు మిస్ అయినట్టు ఏమైనా అనిపిస్తావా ఖచ్చితంగా అందరికీ ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ ఒక్కొక్కరికి సెవెన్ ఇయర్స్ రిలేషన్ ఆయనతో నాకైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలేషను
సో ఆ మధ్య కాలంలో జబర్దస్త్ లో ఆది గారు ఎందుకు మిస్ అయ్యారు అంటే కనిపించలేదు కొన్ని టూ మంత్స్ అప్పుడు నాకు ఒక మూవీ మిస్టర్ మజ్జున్ అని ఒక సినిమా చేస్తున్నాను దాని పర్పస్ నేను లండన్ వెళ్ళాను ఒక వన్ మంత్ షూట్కి వన్ మంత్ షూట్లో నాకు ఒక ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ గ్యాప్ వచ్చేసింది ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ గ్యాప్ వచ్చేసరికి నేను ఇంకా వెంటనే మళ్ళీ ఏం వస్తాలని చెప్పి నేను కూడా ఇంకొక వన్ మంత్ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశాను టూ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాను షరామామూలే మళ్ళీ యాజ్ టీస్ సో మళ్ళీ ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఒక బూస్ట్ అమ్మ వచ్చారు హైదరాబాద్ అని ఒక ఎనర్జీ లెవెల్స్ని మళ్ళీ ఇచ్చేసారు ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ అంటే జబర్దస్త్ మాలాంటి మా నవ్వించే వాళ్ళకి లేకపోతే మాలాంటి వాళ్ళందరికీ ఫ్యాన్స్ అనే పదం ఉండదు అంటే ఇష్టపడతారు ఆ స్కిట్లని మేము అది ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఓ ఫ్యాన్స్ భక్తులు ఇలాంటి వాళ్ళు మా అంటే మీకు తెలియదండి కానీ బయట టాక్ ఏంటి చెప్పనా చెప్పనా సో హైపర్ అదికి యాటిట్యూడ్ లేదు సో ఎవరు ఎవరు పిలిచినా చాలా చక్కగా చాలా నీట్గా చాలా సింపుల్గా వస్తారు కింద కూర్చొని కూడా తింటారు సో ఎవరు అడిగినా కూడా సెల్ఫీలు ఇస్తారు ఎక్కడికి రమ్మన్నా కూడా వస్తారు అని ఒక మంచి టాక్ ఉంది పోనీ ఆ విషయం తెలుసా పోనీ కొంతమందికి అది తెలిసి ఉండవచ్చు కొంతమంది నేను మాట్లాడే మాటలను బట్టి నాకు బలుపు ఉందని కూడా అనుకోవచ్చు కొంతమంది అనుకుంటారు ఎందుకంటే మనం మాట్లాడే తీరు మన మాట తీరు కూడా కొంచెం అలా ఉండొచ్చు కొంతమందికి అలా అనిపించవచ్చు అంటే మనుషులు వాళ్ళ వాళ్ళు అనుకునే విధానాన్ని మనం క్వశ్చన్ చేయలేం ఒక్కొక్కరు ఒక్కలా అనుకుంటారు దాన్ని ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయలేం సో నాగబాబు గారు ప్లేస్లో ఆల్రెడీ మను గారు ఉన్నారు మను గారు అనేది అంటే టెంపరీ జడ్జా లేదు అంటే ఫిక్స్డ్ మను గారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పర్మనెంట్గా చేస్తున్నారు ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ రెండు సో ఇంతకీ ఏంటి మళ్ళీ హాట్ టాపిక్గా యూట్యూబ్లో నీ మధ్య మళ్ళీ పేరు మళ్ళీ జోడి అంటే ఇంతకు ముందంతా కూడా మాకు సుధీరును రష్మి గారు కనిపించేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు మాకు వాళ్ళిద్దరూ మిస్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఎక్కడ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే పేర్లో మీరు కనిపిస్తున్నారు ఏంటిది అదేం లేదు ఆ సుధీర్ వర్షిణి జోడి అనేది మిస్ అవడం అని ఉండదు వాళ్ళది సుధీర్ రష్మి అదే సుధీర్ సారీ సుధీర్ వర్షిణి జోడి చేసి చేసి నాకు వర్షిణి పేరు వచ్చేసింది యాక్చువల్గా సుధీర్ రష్మి జోడి అనేది ఎక్కడ వర్షిణి అవుతున్నట్టున్నారు ఇంటర్వ్యూలో కూడా అలా అలా ఏం లేదు బేసిక్గా సుధీర్ రష్మి జోడి ఎవరి గ్రీన్ అది అది ఎప్పుడు ఎవరు బయటకు వెళ్ళినా కూడా సుధీర్ రష్మి గురించి అడగటం ఒక కామన్ క్వశ్చన్ అనమాట అది ఇప్పుడు అది ఆది వర్షిణి కూడా కామన్ అయిపోతుంది ఆది గారు అంటే మనం ఇప్పుడు ఆపోజిట్ వాళ్ళిద్దరూ ఒక జోడి అయినప్పుడు ఇటు పక్క కూడా ఒక జోడి ఆ రేంజ్లోనే బ్యాలెన్స్ చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళది ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ మనం ప్రూవ్ చేసుకునే పనిలో ఉన్నాం కాబట్టి అది జరుగుతుంది అంటే ఇది స్క్రిప్ట్ పరంగా లేకపోతే ఆన్ స్క్రీన్ పరంగా ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా లేదు అంటే ఏమన్నా రియల్ లైఫ్ లో అలాంటి ఏం లేదండి ఓన్లీ ఆన్ స్క్రీన్ అంతే నమ్మచ్చు ఆ జోడి ఆ డీ కి సంబంధించి రెండు జోడీలు టీమ్ లీడర్ లాగా చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ జోడి ఈ జోడి బ్యాలెన్సింగ్ గా కనపడాలి కాబట్టి ఆ కాంపిటీషన్ లో జరిగే పోటీ తప్ప ఇంకేం లేదు కానీ అసలు ఆది గారికి బేసిక్ గా ఒక మంచి మంచి స్పాంటినిటీ పని చేసేస్తారు అసలు అప్పటికప్పుడే కామెడీ జనరేట్ అయిపోతుంటది మంచి క్యూట్ క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో బాగా చేస్తారు కదా సో మరి అలాంటిది డాన్స్ రాదు కదా మరి స్టేజ్ పైన డాన్స్ మరి ఎవరి కోసం చేస్తున్నట్టు ఇప్పుడు డాన్స్ అదే ఇంకా మనం డాన్స్ షోకి వెళ్ళాం డీలాంటి డాన్స్ షోకి వెళ్ళినప్పుడు అరే నీకు డాన్స్ రాకుండా డాన్స్ షోకి ఎందుకు వెళ్ళారని అడిగి ఒక సమాధానం చెప్పాలా అందుకని కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను కొంచెం కొంచెం వస్తుంది నాకేమీ నేనేమే డాన్స్ మంచి కెమిస్ట్రీ మంచి ఫిజిక్స్ అన్ని కలిపేస్తున్నారు అలా కలుస్తున్నాయి అంతే తప్ప నాకేం ఏమే పెద్ద డాన్సర్ని కాదు నాకు అంతకు ముందు కాలు కూడా సరిగ్గా అవి ఇవి కరెక్ట్ కరెక్ట్గా కదిలించడం తెలియదు ఒక కాలు ఒక సైడ్ కదిలితే ఇంకొక కాలు ఇంకో సైడ్ కదిలేదు ఇప్పుడు కొంచెం ఆ నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో కొంచెం కొంచెం వస్తుంది తప్ప నేను ఏదో బాగా వేస్తున్నానని అయితే నేను అనుకోవట్లేదు ఇంకా ఈ మధ్య మేము ఒక ప్రోమోలో సింగర్ గా కూడా చూసేసాం ఆది గారిని అంటే ఈసారి పండగ సార్ పండగ అంత ఏవెంట్ అని రేపు ఉగాది రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు రాబోతుంది మన ఉగాది రోజు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఈవెంట్లు వచ్చినాయి అవన్నీ ఒక ఎత్తు ఈసారి ఈ పండగ సార్ పండగ అంతే ఇంకొక ఎత్తు టోటల్ అంటే చాలా సెగ్మెంట్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైము ఈటీవీ యాజమాన్యం కూడా ప్రోమోలు చూసిన తర్వాత ఈ ఈవెంట్ కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నామని అంత బాగా వర్కౌట్ అయినాయి రీసెంట్గా వచ్చిన ప్రోమోలు కానీ నెక్స్ట్ రాబోతున్న ప్రోమో ఇంకా ఇంకా మంచి ఇదిగా ఉంటుంది ఈసారి పండగ సార్ పండగ అంతే మాత్రం నిజంగా ఆ టైటిల్ కి అంటే ఉగాది పచ్చడిలో ఎన్ని మిక్స్డ్ ఉంటుందో అంత మిక్స్డ్ గా చేశారు అందరికి మంచి మంచి సెగ్మెంట్ లు శేఖర్ మాస్టర్ రోజా గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్
కానీ జబర్దస్త్ అంటే అది ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ అయినా జబర్దస్త్ అయినా హైపర్ అలా ఏం లేదు జబర్దస్త్ లో ఎవరికి వాళ్ళకి ఒక ఇండివిజువాలిటీ ఉంది ఎవరి స్కిట్ కి వాళ్ళకి తగ్గట్టు ఒక ఇండివిజువాలిటీ కొంతమంది ఒక వాళ్ళదొక జోనర్ మందొక జోనర్ ఆ టైప్ లో ఒక్కొక్క జోనర్ ఒక్కొక్కరు ఇష్టపడతారు ఎవరిది వాళ్ళకి ఇండి ఇండివిజువల్ ఉంది బట్ హైపర్ అదే హైపర్ అదే కదా అలాంటి ఏమో జరుగుతూ ఉంటాయి కొంతమంది అనొచ్చు కొంతమంది ఓకే సో అలాంటిది మాకు ఒక డాన్సర్ గా చూసేస్తున్నాము ఒక సింగింగ్ అదే నాకు అంటే బేసిక్ గా స్కూల్ కాలేజ్ లెవెల్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనం పాడేవాళ్ళం మామూలుగా ఏదన్నా అంత్యాక్షరి జరిగినప్పుడు అలా పాడేవాళ్ళం ఏ అందరూ పాడుతున్నారు మన చేత కూడా వాళ్ళు ఒక పాట పాడమంటే పాడేమంతే అది ఎలా వచ్చింది అన్న సంగతి కూడా నాకు తెలియదు ప్రోమో చూసాను కానీ మన వాయిస్ మనకి మనకు నచ్చదు కదా అవతల వాడికి నచ్చింది లేదు నచ్చేస్తుంది అసలు బేసిక్ గా కమెడియన్స్ అని కానీ బాయ్స్ ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు అదేంటో హైపర్ అది గారికి బాయ్స్ తో పాటు అంతకు మించి గర్ల్స్ ఫాలోయింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఈ సీక్రెట్ చెప్పండి అసలు మాస్ మాస్ గర్ల్స్ ఉంటారు మనకి కొంచెం మన కొంచెం స్కిట్స్ కానీ లేకపోతే డీ షోలో ఉన్నా కూడా మనది కొంచెం మాస్ ఉంటది ఆ మాస్క్ సంబంధించి ఎవరైనా ఉంటారు అంతే అంతేనా అయితే నేను ఒకటి అడుగుతాను మరి సీక్రెట్ చెప్పారు మంచి ఫీమేల్ది మంచి ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఏంటి అంటే మీకు బెస్ట్ గా అనిపించే ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఏంటి నాకు ఫీమేల్ ఆ కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు గర్ల్స్ వాళ్ళంతా ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ మంచిగా ఎస్పెషల్లీ ఒక ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఉంటుంది ఆ ఫ్యాన్ మూమెంట్ అంటే అంటే ఒకళ్ళు చెప్పి ఇంకొకళ్ళు చెప్తే ఫీల్ అవుతారు అని మాత్రం అనుకోకండి పర్లేదు చెప్పేది అదే నేను ఫ్యాన్ మూమెంట్లు అలా అన్నా కానీ ఇష్టపడే వాళ్ళు చాలా మంది సరే ఇష్టపడే వాళ్ళు ది బెస్ట్ గా ఇష్టపడే ఒక మూమెంట్ చెప్పండి అంటే అంటే మెసేజ్లు ఎవరొకరు పెడుతుంటారు చాలా మంది అంటే మన నంబర్ తెలుసుకుని ఏదో విధంగా మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి మీ స్కిట్లు చూస్తానండి మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అండి రీసెంట్గా ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తే ఒక అమ్మాయి పర్టికులర్గా ఇంకా ఆ ఫంక్షన్ అంతా నా దగ్గరే ఉండిపోయింది అయ్యా వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అందరికీ వీడియో కాల్స్ చేసి అది నా పక్కన ఉన్నాడు చూడండి అని చెప్పి వీడియో కాల్ చేసి ఒకసారి చూపించి అది నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది నేను ఆ అమ్మాయితో అయ్యో సారీ చా అంటే చాలాసేపు అంటే నాకే నాకే అందరి ముందు ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఏంటి అంత ఎక్సైట్ అవుతుంటే అది అలా జరిగింది అదే మొత్తం అంటే సిగ్గు అంటారు కదా అది ఇబ్బంది అంటే అది కాదు ఒక చిన్న సిగ్గుపడతాను చూసారా ఒక అమ్మాయి అదే పని అంత ఆ ఫంక్షన్ సిగ్గు కూడా పడతారా పర్రా మరి అయ్యయ్యో మాకు అసలు ఎప్పుడు అలా కనిపించదే అంటే ఏంటి సిగ్గు లేదనా నాకు మేము ఉద్దేశం సో మరి ఏంటి జబర్దస్త్ ని నన్ను వాడుకుంది అని చెప్పి ఆర్పి గారు ఒక సంచలనమైన కమెంట్ ఇస్తారు సో నిజంగానే ఆర్పి గారిని వాడుకుంది అంటారు అది ఆర్పి అన్నకే వదిలేయాలి అది ఆర్పి అన్న ఏ ఉద్దేశంతో అన్నాడు అతనికి ఏం ఎదురైనాయో ఒకసారి అది పర్టికులర్ గా క్లియర్ గా చెప్తే గాని మనకి దాని గురించి మనం మాట్లాడే ఇది ఉండదు ఒకప్పుడు హైపర్ అధిక ఎంతనే ముందో చమక్ చంద్ర గారు కూడా అంతేనే ఉంది జబర్దస్త్ లో సో అలాంటి చంద్ర గారు అదిరింగి అదిరిందికి వెళ్ళిపోవడం మీకు ఎలా అనిపించింది అదే అండి కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వీటన్నిటికీ కారణం ఒక కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ జరిగినాయి అవి పబ్లిక్ కి చెప్పేవి కావు కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఇదంతా జరిగింది అదే చెప్తున్నాను కదా నాగబాబు గారు లాంటి వ్యక్తి కూడా మా అందరికి ఇష్టమైన వ్యక్తి ఆయన అలాగే చంద్రన్న ఆర్పి అన్న వీళ్ళంతా అందరూ మనకు కావాల్సిన వాళ్ళే కానీ ఎదురైన సిచ్యువేషన్స్ అలాంటివి దాన్ని మనం దాని గురించి పబ్లిక్ చెప్పేవి కాదు అంతే ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక టఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను అయితే ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు ఇప్పుడు ఈరోజు జబర్దస్త్ షూట్ ఉంది చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మిక్స్డ్లో ఒక మూవీ షూట్ జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఈ షూట్కి వెళ్తారా ఈ షూట్కి అటెండ్ అవుతారు ఏ షూట్కి మీరు అటెండ్ అవుతారు జబర్దస్త్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని ఆ షూట్కి అటెండ్ అవుతారు ఏం లాజికల్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు అవును పర్మిషన్ తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి అటెండ్ అవుతారు అనసూయ గారి పైన జోక్స్ కమెంట్స్ చేస్తుంటారు కదా సో తిన అతను ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఆమె చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకుంటారు అనసూయ గారు చాలా మంచి పర్సన్ చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకుంటారు ఏది ఎలాంటి జోక్ వేసినా కూడా ఎలాంటి కెమిస్ట్రీ అక్కడ వర్కౌట్ చేద్దామన్నా కూడా ఆవిడ చాలా స్పోర్టివ్ తీసుకుంటారు కాబట్టి మనం ఏదైనా వేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో భరద్వాజ్ గారు ఎప్పుడు కూడా ఫీల్ అవ్వలేదు కామెడీ అని మీరే అంటున్నారు కదా ఆయన ఎందుకు ఫీల్ అవుతారు జబర్దస్త్ లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డైరెక్టర్స్ తో ఎలా ఉంది ఓకే చాలా బాగా చేస్తున్నారు అండి ప్రజెంట్ అన్ని షోలకి మంచి మంచి రేటింగ్స్ వస్తున్నాయి ప్రజెంట్ చేసేవాళ్ళు డైరెక్టర్స్ మణికంఠ అని శ్రీపాద అని వీళ్ళంతా ఇప్పుడు మణికంఠ జబర్దస్తు డి ఈ ఇప్పుడు పండగ సార్ పండగ అంతే ఈవెంట్
వినాయక చవితి రోజు అవును వాళ్ళిద్దరూ గొడవ పడ్డారని ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అన్ని మణికంఠ డైరెక్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు ఈ షోలకి ఇప్పుడు చేసే వాటికి కూడా మంచి మంచి రేటింగ్ వస్తుంది నితిన్ అన్న భరత్ అన్న ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ చాలా బాగా వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు ఖచ్చితంగా ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళతో ట్రావెలింగ్ ఉంది వాళ్ళిద్దరు చాలా బాగా షోలు అంతే బాగా చేశారు వాళ్ళిద్దరు కింద నుంచి వచ్చిన వీళ్ళు కూడా అంతే బాగా చాలా బాగా చేస్తున్నారు జబర్దస్త్ లోకి రాకపోతే హైపర్ అధికారి ఏమై ఉండేవాడు ఏమేమి అదే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసేవాడు నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంకా కంటిన్యూ బీటెక్ అయిపోయింది కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఈసీఈ బ్రాంచ్ అది కొట్టండి మీరు అదేనా ఇప్పుడు ఇన్ కేసు సడన్ గా కానీ జబర్దస్త్ కానీ వద్దు అధికారి ఇంకా చాలు ఈ స్క్రిప్ట్స్ అని బయటికి పంపించేస్తే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తాం అంటే మనంతటి మనమే ఎప్పుడైనా అలా వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఎవరూ పంపించట్లే కానీ మనంతటి మనమే ఎప్పుడైనా వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎవరైనా వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అంటే ఏ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినా మనం ఇది చేయగలం అనే నమ్మకం అయితే ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఇది ఖచ్చితంగా చేయగలం ఏదైనా మనం ఎందులో అయినా రాణించగలం అనే నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే అన్ని చదువుకునొచ్చు అన్ని తెలిసిన వాళ్ళం కాబట్టి ఎవరి దగ్గర ఏం మాట్లాడాలి ఏం చేయాలి ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఏ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినా రాణించగలం అనే నమ్మకం అయితే ఉంది కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఉంటే ఏమవుద్ది ఇక్కడ లేకపోతే ఏమవుద్ది అనే భయాలు అయితే లేవు సో ఇంతకీ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ లో మ్యారేజ్ అయిపోతుంది అంతే వన్ ఇయర్ తర్వాత అయ్యో మీరు ఎందుకు బాధపడుతున్నారు అయిన తర్వాత కూడా నేనే బాధపడాలి మా వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సుధీర్ అన్న కావలేదు ప్రదీప్ అన్న కావలేదు వాళ్ళకి అవ్వాలి కదా వాళ్ళ తర్వాత ముందు మా అన్న కావలేదు సుధీర్ అన్న ప్రదీప్ అన్న తర్వాత ఓకే సో మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పేస్తున్నారు మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా ఎవరు అంటే ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనే మాట చాలా ఇయర్స్ నుంచి నడుస్తుంది కదా అందుకని ఆది గారు ప్రతి స్క్రిప్ట్ లోని కలర్ఫుల్ ఉంటారు కలర్ఫుల్ గర్ల్స్ ని తీసుకొచ్చి పెడతారు మిగిలిన ఏ స్క్రిప్ట్ లో కూడా అంటే ఏ స్టేజ్ పైన కూడా ఏ టీమ్ కి కూడా ఇంత కలర్ఫుల్ ఉండదు అంటారు అసలు ఏంటే కలర్ఫుల్ వెనకాదులు అలా ఏం లేదండి అంటే మనం ఐదు సంవత్సరాలు అయింది కదా మనం చేస్తూ చేస్తూ ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ ఏంటి ఇంకా ఏంటి ఇంకా ఏంటి అనే ఎదుతోనే చూస్తారు అంటే వాళ్ళందరూ మీ క్రష్ లో అంటారా క్రష్ లో ఏం కాదండి ఏం కాదు జస్ట్ మనకి ఎవరైతే అలా అయినా చెప్పుకోవచ్చు అండి పెద్ద సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ లను కూడా తీసుకొచ్చారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని అన్నపూర్ణ గారిని వీళ్ళందరూ కూడా అన్నపూర్ణ గారు కానీ శ్రీలక్ష్మి గారు కానీ వీళ్ళంతా అంటే క్రష్ లేగా బేసిక్ గా వాళ్ళు వాళ్ళు క్రష్ లే వాళ్ళైతే క్రష్ లే కాబట్టి వాళ్ళని వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ చూడటం చాలా మందికి అది ఆనందంగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఇప్పటికే అదే టైమింగ్ లో ఉన్నారు అది గ్రేట్ శ్రీలక్ష్మి గారు కానీ అన్నపూర్ణమ్మ గారు కానీ ఇప్పుడు వచ్చి కొత్త కొత్త యంగ్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కానీ ఆల్మోస్ట్ అందరినీ మన దాంట్లో అంటే ఆల్రెడీ పాప కొంచెం పాపులారిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మన దాంట్లో చేయడం జరిగింది అంటే ఆడియన్స్ అది కోరుకుంటారు ఇంకా ఏంటి ఇంకా ఏంటి అన్న ఉద్దేశం ఆడియన్స్ కోరుకుంటారో లేదో తెలియదు కానీ ఆర్టిస్టులు కూడా ఏంటంటే అబ్బా రికమెండేషన్ లేకపోయినా పర్లేదు ఆది గారితో ఒక్క స్క్రిప్ట్ లో మనం ఆన్ స్టేజ్ మీద కనిపిస్తే చాలు అనుకునే సీరియల్ ఆర్టిస్టులు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు కొంతమంది అంటే అలా ఏం లేదు మన స్క్రిప్ట్ లో ఎవరైనా సినిమా షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు సీరియల్ షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తుంటారు చాలా బాగా చూస్తాం చాలా బాగా నచ్చుతాయి అని అలాంటి టైంలో మనం ఒక మాట ఇలా మనం కలిసి చేద్దాం అన్నప్పుడు వెంటనే ఒప్పేసుకుంటారు ఎవరు కాదనలేదు అదైతే ఇంతవరకు జరగలేదు ఎవరు మాకు కుదరదండి కానీ అలా ఏమీ అనలేదు మనం ఒక చేద్దాం అని చెప్పి ఒక డేట్ చెప్పగానే ఆ డేట్కి ఒప్పేసుకున్నారు అందరు బెస్ట్ ఎఫర్ ఎవర్ క్రష్ ఎవర్ చెప్పాలి అలా లేరు అలా ఉండరు ఇవన్నీ చెప్పకూడదు ఈ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేయాలంతే అది ఎలా అంటే రియల్ ఏం లేదు కానీ మనకి బేసిక్ హీరోయిన్ ఇలా ఇష్టం ఉంటారు కదా అందరికీ అలా మనకి అనుష్క గారు చాలా ఇష్టం అనమాట ఇష్టం క్రష్ అన్నీ ఇంకా ఒక రిజిస్టర్ అన్నప్పుడు ఆవిడే అన్నీ ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్ చెప్పండి రోజా గారు అంటే ఒక లేడీగా ఆవిడ ఆవిడ మెయింటైన్ చేసే చాలా అంటే ఒక పక్క పాలిటిక్స్ ఒక పక్క ఇక్కడ టీవీ షోలు మళ్ళీ ఒక పక్క ఇంట్లో ఆవిడ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా వాళ్ళ అమ్మగా ఒక ఒక భార్యగా ఆవిడ బాధ్యతలు ఆవిడకుంటాయి ఇవన్నీ ఒక లేడీ ఇన్ని చేస్తుందంటే నిజంగా చాలా గ్రేట్ అని చెప్పాలి ఆవిడని సీరియస్గా ఈ మాట ఎవరైనా అంటే ఆ పార్టీ ఫీలింగ్ లేకుండా కూడా అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిన నిజం ఇది ఆవిడ చేసే ఆవిడ చేసే పనులు కానీ ఆవిడ కష్టపడిన విధానం కానీ ఆవిడ పైకి వచ్చిన విధానం కానీ వీటన్నిటిని ఎవరైనా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందే
బలవంతుడు అయితే వేరే వాళ్ళతో కొట్టించేవాడి టూ టైప్స్ టూ టైప్స్ చిరంజీవి గారి గురించి ఎవరైనా ఏదన్నా అంటే అదే చెప్తున్నాను కదా బలహీనుడు అయితే నేనే కొట్టేవాడిని బలవంతుడు అయితే వేరే వాళ్ళతో కొట్టించేవాడిని అలా ఉండేది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జబర్దస్త్లో ప్రతి ఒక్క మూవీస్ అప్కమింగ్ మూవీస్ వచ్చేటప్పటికి ఒక్కొక్క గెస్ట్ని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు కదా సో అలానే ఏమైనా కమింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మూవీకి కానీ చిరంజీవి గారి మూవీకి కానీ సో వాళ్ళిద్దరిని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా జబర్దస్త్ స్టేజ్ మీద ఆ టైం వస్తుందండి ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా చూడొచ్చు ఇప్పుడు డే ఇలాంటి షోకి ఫైనల్స్కి వచ్చేసరికి చాలా చాలా పెద్ద సెలబ్రిటీస్ అందరూ వస్తుంటారు రామ్ చరణ్ గారు వచ్చారు ప్రభాస్ గారు వచ్చారు అలాగే అల్లు వచ్చారు మాకు అందుకే చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాం అంత పెద్ద పెద్ద హీరోస్ వచ్చారు మెగాస్టార్ గారిని ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ స్టార్ ని ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు ఏమో చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా ఈ డి ఫైనల్స్ కి ఇలాంటి వాటికి వచ్చే అవకాశం ఆల్రెడీ హింట్ దొరికేసింది మేము ఇంకా జబర్దస్త్ స్టేజ్ అనుకున్నాము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే డికి ఆ రేంజ్ ఉందనుకుంటున్నాను ఫైనల్స్ కి అలా అంత పెద్ద సెలబ్రిటీలు వచ్చిన మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి అలాంటి వాటికి ఎప్పుడైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండి అప్కమింగ్ ఫిలిమ్స్ ఏంటి ఆది గారు సాయి ధర్మ తేజ్ గారిది సోలో లైఫ్ సో బెటర్ అను రవి తేజ గారిది క్రాక్ ఇవి రెండు జరుగుతున్నాయి అంటే క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది అందులో ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ సోలో లైఫ్ సో బెటర్లో చాలా బాగుంటుంది ఆ వచ్చిన ఆ రెండు మూడు సీన్లు కూడా చాలా బాగుంటాయి డీలో ఈ మధ్య మీరు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మంచి క్రేజ్ పెరిగింది అలా ఏం లేదు డీకి ఆల్రెడీ మంచి క్రేజ్ ఉంది మంచి క్రేజ్ ఉంది బట్ హైపర్ ఆది గారు వచ్చిన తర్వాత ఇంకొంచెం పెరిగింది సో ఏంటి ఆ సీక్రెట్ ఏంటి అలా అంటే ఈ సీక్రెట్ ఏ ఉండదు డీ బాగా చూస్తారు దాంట్లో మనం కొంచెం యాడ్ అయి ఉంటుంది ఏదైనా నాది వర్ష్ నిధి అలాగే అటుపక్క సుధీర్ రష్మి మధ్యలో ప్రదీప్ అన్న ఆ కాంబినేషన్ అవన్నీ అలా వర్కౌట్ అవుతున్నాయి అనమాట ఆ మా మధ్య వచ్చే కంటెంట్ కానీ ఇంకా డ్యాన్సుల పరంగా ఆల్రెడీ డీ ఛాంపియన్స్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కలిసి చేసే షో ఇది అంటే అంతకుముందు డి లెవెను డి జోడి వీటన్నిటిలో ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ డి జూనియర్స్ అప్పుడు కొంతమంది ఎవరైతే విన్ అయ్యారో రన్నర్గా ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి చేస్తున్న షో ఇది కాబట్టి డి ఛాంపియన్స్ అనేది బెస్ట్ షో దానికి ఇంకా తిరిగేలేదు కానీ నాకు డౌట్ అండి అది గారు మీరు స్టేజ్ ఎక్కగానే పంచ టక్క 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 మని అంటే క్యారమ్స్లో పాయింట్స్ చూసారా బేసిక్గా ఇలా 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 వెళ్తుంది కానీ పాయింట్స్ టక్కమని కొడితే డైరెక్ట్గా హోల్లోనే పడుతుంది అసలు ఎలా పంచ చేస్తున్నా కొంచెం నేర్పించారు నాకు త్రివిక్రమ్ గారు ఇన్స్పిరేషన్ అండి అంటే ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఎలా అంటే అతడు సినిమా అలో బ్రహ్మానందం గారు ట్రాక్ ఉంటుంది ఆయన ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి ఆ క్యాబ్ వాడి దగ్గర నుంచి ఇంట్లో వెళ్ళిన దాకా వరుసగా కౌంటర్స్ ఉంటాయి అవి నాకు చాలా బాగా ఇష్టం అలా ఉండాలి మనం ఏం చేసినా ఆ కంటిన్యూగా నాన్ స్టాప్గా అలా వెళ్తుండాలనేది అది ఫిక్స్ అయ్యి అప్పుడు అదే జబర్దస్త్లో హైపర్ ఆది ఇది అనగానే ఎంత ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో కొంతమంది కొన్ని అంటారు అనమాట అంటే ఫ్యామిలీ పరంగా చూడలేము కొన్ని బాడీ షేవింగ్ పైన కూడా చేస్తారు అని అంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం సమాధానం అదే అదే అండి నేను అన్ని వర్గాల వారికి సంబంధించిన కామెడీ ఉంటుంది మన దాంట్లో అంటే ఫ్యామిలీస్ ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు యూత్ ఎంజాయ్ చేసే ఉంటాయి అన్ని రకాలుగా అన్ని చేస్తాం కాబట్టి ఇందాక మీకు చెప్పింది నేను ఒక లెక్క చెప్పాను కదా అన్ని వ్యూస్ వచ్చినాయి ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చినాయి అని అవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి అంటే అందరూ అందరినీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ రాసుకునేటప్పుడు పనిచేసి కానీ అవన్నీ అలాగే చేయాలి అందుకే అలా ఉంటుంది అనమాట బిఫోర్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆది అంటే ఒక మంచి మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి చక్కగా ఎడ్యుకేషన్ బీటెక్ అయింది చాలా చక్కగా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత జబర్దస్త్ అంటే ఫిలిం కెరియర్ అంటే ఇండస్ట్రీ కెరియర్ అనేది డిఫరెంట్ ఆల్రెడీ బులి తెర చూసారు వెండి తెర చూసారు సో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో సొసైటీ కానీ ఇండస్ట్రీ నుంచి కానీ ఏం నేర్చుకున్నారు బేసిక్గా మన చుట్టూ ఉండే మనుషుల మధ్యలో కదా మనం బతికేది సో ఏమి నేర్చుకున్నారు మీరు అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఏ క్లాస్కి వెళ్ళినా మళ్ళీ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి లాగే ఉండాలన్నది నేర్చుకున్నా అది ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏ క్లాస్కి వెళ్ళినా అలాగే ఉండాలి అందరి దృష్టిలో కూడా అలాగే కనిపించాలి మనం అదైతే కంపల్సరీ ఇండస్ట్రీలో అంటే మనం ఎవరి దగ్గర ఎలా ఉండాలి ఏం ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కాబట్టి అది నాకు ఫస్ట్ నుంచి నాకు తెలిసిందే కాబట్టి నేను ఆ విషయంలో ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ తప్పు చేయలేదు ఇంకా ఇండస్ట్రీ పరంగా అందరూ చాలామంది అంటే చాలామంది పరిచయం అయ్యారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా చాలామంది ఈ జబర్దస్త్ వల్ల వీటి వల్ల చాలా
ఆయన ఏం చేస్తే అదే మనకి నమ్మాలన్నమాట అది మన ఉద్దేశం జనసేన పార్టీ బీజేపీతో కూడా బీజేపీలో కూడా కన్వర్ట్ అయింది సో దానికి మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంతే అండి ప్రజల అంటే ప్రజల కోసం ఏ ఆ టైంకి ఏమి చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తే అది చేస్తారండి కళ్యాణ్ గారు నేను చెప్తున్నాను కదా దాన్నే మనం నమ్మాలి అంతకు మించి వేరే మనం దాని గురించి వేరే థాట్స్ ఏం పెట్టుకోకూడదు అది నేను అంటాను జనసేన నుంచి మీరు ఎప్పుడు పోటీ చేస్తారు అయ్యా పోటీ అలాంటిది ఏం లేదండి మన వంతుగా మనం ఎవరు ఏం చేయమన్నా కూడా దానికి సంబంధించి దానికి వెళ్ళి చేయటం యాక్చువల్గా ఈ పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీలో కూడా ఈ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ కోసం ప్రచారానికి వెళ్లాల్సింది కానీ ఈ కరోనా వల్ల ఎలక్షన్స్ వాయిదా వేశారు బేసిక్గా టూ టైమ్స్ కూడా జనసేన పార్టీలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓడిపోయారు అంటున్నారు చాలామంది కమెంట్స్ చేస్తున్నారు చిరంజీవి గారు పార్టీలో ఎలా వచ్చారో ఎలా ఓడిపోయారో మళ్ళీ మూవీస్కి ఎలా వచ్చారో రాజకీయ లైఫ్ ఎలా ఉందో సేమ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఇంతే అన్న అంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఎలాంటి ఆన్సర్ ఇస్తారు అలా అలా ఏం లేదండి రెండు చోట్ల ఓడిపోయారు అనేది ఫస్ట్ అది వినగానే బాధ వేసింది తర్వాత ఎవరు ఎలా ట్రోల్ చేస్తారనే భయం వేసింది కానీ అలా జరిగిన తర్వాత కూడా సమస్య వచ్చినప్పుడల్లా ఆ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నట్టు చూసారా అక్కడ ఆనందం వేసింది అలాంటి ఆయన కోసం ఎన్నేళ్ళైనా మనం నిలబడవచ్చు అనేలా చేసింది అనమాట కాబట్టి ఆయన కోసం అలాంటి విషయాల్లో కంపారిజన్ అంటే అంటే బేసిక్గా ఏం జరుగుతుందంటే అండి మనమే ప్రశాంతంగా ఉన్న వాళ్ళని రమ్మని పిలుస్తాం సీఎం సీఎం అని అరుస్తాం పూల వర్షం కురిపిస్తాం ఇసుకేస్తే రాలనంత జనసంద్రంలో వస్తాం ఏల చేస్తాం గోల చేస్తాం ఆ జెండా మోస్తాం అదే జెండాని ఇంటిపైన గాలి బటన్లు ఎగరేస్తాం ఇన్ని చేస్తాం ఏదో జరుగుతుంది అని నమ్మిస్తాం ఫైనల్గా ఓటు నమ్మేస్తాం అక్కడే అక్కడ ఇది ఈ ప్రాబ్లం అంతా జరుగుతుంది అక్కడ అనమాట మళ్ళీ ఓటు వేసారంటే అందరూ మేము వేసాం మేము వేసాం అంటారు అందరూ వెజిటేరియన్స్ కానీ రొయ్యల పుట్ట మాయమైందంటే అలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను బేసిక్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆ వ్యక్తిత్వానికి నేను ఎక్కువ అభిమానం అండి ఇప్పుడు మనం నా దగ్గర ఒక పదివేలు ఉంటే నేను పది రూపాయలే సహాయం చేస్తాను ఆయన దగ్గర పదివేలు ఉంటే పదివేలు సహాయం చేసి వస్తువులు ఉంటాడు అలాంటి వ్యక్తిత్వం అలాంటి ఆయన్ని టార్గెట్ చేయటం లేకపోతే ఏదో ఆయన గురించి ఏదన్నా అనడం అవన్నీ కరెక్ట్ కాదని నా ఫీలింగ్ అంతే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్స్లో ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం నిజంగానే అతను ప్రచారంకి వెళ్తే ఇసకేసి తీసుకురాలని జనాభా ఉంటారు సో ఏ లీడర్ దగ్గర మనం చూసుంటాం అంత క్రౌడ్ అంత క్రౌడ్ ఉంటారు సో అంతే అన్నట్టుగా మీరు అన్నట్టుగా నిజంగానే ప్రతి ఒక్క జెండా కూడా జనసేన జెండా ప్రతి ఒక్క ఇంటి పైన నిజంగానే ఎగిరేస్తారు ప్రతి ఫ్యాన్స్ అరుస్తారు నిజంగానే వాళ్ళు పిలుస్తారు ఇంత క్రౌడ్ ఉండే కూడా ఎక్కడ ఏ కారణంతో మిస్ అంటే మిస్ అవుతుంది అంటే చెప్పాను కదా ఆ టైంకి ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది తెలియట్లేదు మనకి అంటే దానివల్ల మళ్ళీ కళ్యాణ్ గారికి పోయేది ఏం లేదు నేను అనేది అది ఇప్పుడు పన్నెండు సినిమాలు వరుసగా ఫ్లాప్ అయితేనే ఆయన క్రేజ్ ఇంచు కూడా కదలలేదు అలాంటిది రెండు సీట్లు నాలుగు ఓట్లు ఆయన క్రేజ్ని ఏం ఓడన కూడా ఉండదు అది నేను అంటాను పవన్ స్టార్ పవన్ స్టార్ అంతే ఇది ఒక్కడే ఎలక్షన్ పెండి మా కోసం కొన్నిసార్లు రావడం లేట్ అవ్వచ్చేమో కానీ రావడం మాత్రం పక్క అది అన్నిటికీ సెట్ అయ్యేది అడైలా అది ఏ విషయంలోనైనా చాలామంది జనాలు బయట ఏంటంటున్నారంటే ఆల్రెడీ పాలిటిక్స్లోకి వచ్చారు మళ్ళీ మూవీస్ చేయనని ఇచ్చారు సో మాట తప్పి మళ్ళీ మూవీస్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు సో యాజ్ ఏ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్గా మీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే మాట తప్పడాలు ఇలాంటివి ఉన్నాడు ఇప్పుడు పా పార్టీ నడిపించడానికి డబ్బులు కావాలి వాళ్ళ స్టాఫ్ని మెయింటైన్ చేయడానికి డబ్బులు కావాలి ఇవన్నీ ఎవరు ఇస్తారండి మీరు ఇస్తారా మామూలుగా చెప్పండి నేను క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే వాళ్ళందరినీ అడుగుతాను వాళ్ళు ఎవరైనా ఇస్తారా ఎవ్వరు ఎవరు మరి అలాంటప్పుడు ఆయన ప్రొఫెషన్ అది ఆయన అది కంటిన్యూ చేసుకోవాలి ఆయనకి ఏం బిజినెస్లో అలాంటివి ఏం లేవు కాబట్టి ఆయన ప్రొఫెషన్ సినిమాలు తీయడం ఆ సినిమాలు తీసి దాని ద్వారా వచ్చే డబ్బులతో ఆ పార్టీని నడిపించవచ్చు స్టాఫ్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ చేయొచ్చు కాబట్టి అది అందులో తప్పేం లేదు అంటే అంటే ఈ ఆయన ఒక్కడనే ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ఒక టార్గెట్లా చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అందుకే నేనేమంటానంటే సినిమాల్లో చిరంజీవి గారిని క్రికెట్లో సచిన్ టెండూల్కర్ గారిని వ్యక్తిత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వీళ్ళ ముగ్గురిని ఎవరు ప్రశ్నించడానికి వీలు లేదు అంత ఇది ఉంది వాళ్ళకి నా అదే అండి సో ఇప్పుడు వస్తున్న మూవీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఏదైతే ఉందో అందులో ఏమైనా ఆపర్చునిటీ వచ్చిందా మీకు ఆ మూవీస్ అవేమి మనకి అలా ఏం కాదు కానీ వకీల్ సాబ్ చాలా బాగా వస్తుంది అనే విషయం అయితే తెలిసింది సినిమా చాలా బాగా వస్తుందని ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా ఆ రీఎంట్రీకి చాలా మంచి సినిమా అది మంచి ఆ అమ్మాయిల గురించి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చే పిక్చర్
అలా ఏం లేదు అంటే మనం ఈ జనసేన తరఫున వర్క్ చేసినప్పుడు చాలా బాగా వర్క్ చేశారన్న విషయం చెప్పారు అది చాలా ఆనందం ఆనందం అనిపించింది ఎందుకంటే ఆమె ఆయన కోసం తిరగడంలో ఒక ఆనందం ఉంటుంది ఆయన దాని గురించి చెప్పినప్పుడు ఇంకా ఆనందం ఉంటుంది సో మీకంటూ స్పెషల్గా ఏం చెప్పలేదు అదే ఈ విషయాలే ఎక్కువ అంటే ఆయన ఎప్పుడు వర్క్ పరంగా అందరినీ బాగా ఇష్టపడతారు ఇంకా వేరే వేరే ఎవరిని చిన్న చిన్న వాళ్ళని పొగడ అలాంటి పొగడతలు కాదు వర్క్ పరంగా వర్క్నే ఇష్టపడతారు ఆయన సో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎంత సింపుల్ సిటీగా ఎంత సింపుల్గా ఉంటారో వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ కూడా అంతే ఉంటారంట సో మిమ్మల్ని చూసేటప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి అలానే అనిపిస్తుంది ఓకే మేబీ ఆ బాటలో వెళ్తున్నారేమో అని అంటే ప్రభావం ఫ్యాన్స్ మీద నిజంగానే ఉంటుంది అంటారా ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కదా అలా ఉండాలనుకుంటారేమో సో మీరు ఇంత ఆటిట్యూడ్ లేకుండా ఇంత సింపుల్గా సో బయట జనాలు చెప్పేటట్టు హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అసలు కొట్టడానికి రీజన్ ఏంటి యాటిట్యూడ్ అంటే మనకు వచ్చే సందర్భాల్లో వస్తుందండి అది మా ఖచ్చితంగా వచ్చే సందర్భాల్లో రావాలి కూడా పెరిగిందంటారా అది గారికి మాకు ఏమి వాళ్ళకి అనిపించట్లేదు నేను అనేది ఆ వచ్చే సందర్భం దాని గురించి ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు మనం దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వడంలోను ఇలాంటివి ఖచ్చితంగా వచ్చే సందర్భాల్లో రావాలి అసలు అది లేకపోతే ఆడు మనిషే కాదు యాటిట్యూడ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కాబట్టి అది తీసుకురావాల్సిన సందర్భాలు తెలిస్తే చాలు చాలామంది ఫ్రెష్ కమెడియన్స్ వస్తున్నారు జబర్దస్త్ కానీ అదరింది కానీ ఇలా మనం చూసుకున్నట్టయితే షోస్ అనేటికి ఒక ఫ్రెష్ పీపుల్ వస్తున్నారు సో సీనియర్ అంటే మీకు వాళ్ళకి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చెప్పండి అదే అదే లేండి ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ఏమి అనుకోను కానీ ఎవరైనా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళతో వాళ్ళని కంపేర్ చేస్తే ఏం చెప్తారంటే మేము కృషి ఉంటే చాలు ఋషులు అవుతారని వీళ్ళు చెప్తారు కాదు గడ్డం మించినా చాలు ఋషులు అయిపోతారని వాళ్ళు చెప్తారు అలా ఉంటుంది అంతే ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్కి వెళ్తే ఒక ఆపర్చునిటీ కోసం వెళ్ళాలి అంటే మనం ఎంతో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాలి సో మనం ఎంతో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి సో అంటే ఎన్నో తిరగాలి సో చాలా కష్టపడుతూ మనం చేస్తేనే మనం ఆ అంతవరకు రీచ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అలా లేదు టకా 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 అని ఇలా వెళ్ళడం ఒక ఎవరో ఒకళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూజ్ చేసుకోవడం లోపలికి వెళ్ళడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఎంత ఈజీ అయినా నువ్వు లోపల దాకా రావటం ఈ ప్రాసెస్ ఈజీ అవ్వచ్చు వన్స్ ఆ స్టేజ్ మీద నిలదొక్కుకునే ప్రాసెస్ ఎప్పటికీ కష్టమే అది అది నీ టాలెంట్ మీదే బేస్ అయి ఉంటుంది నువ్వు లోపలికి రికమెండేషన్ మీద రావచ్చు కానీ స్టేజ్ మీద మాత్రం నీ టాలెంట్ చూపించాలి అక్కడ ఎవడు రికమెండ్ చేయడు నీ పంచి నీ పంచి బాగుందా అని రికమెండ్ చేయడు ఎవడు బాగుంటేనే నువ్వు అవుతారు అది కాబట్టి దేనికైనా రికమెండేషన్ ఉంటుందేమో కానీ వన్స్ టాలెంట్ విషయంలో అది ఉండాల్సిందే కంపల్సరీ ఈ ఫీల్డ్లో అయితే ఏ ఫీల్డ్ అయినా ఉండాలి ఈ ఫీల్డ్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి సో అప్కమింగ్ ప్రెషర్స్కి ఏం చెప్తారు అంతే అందరూ ఎవరైనా సరే వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించడానికి దాని మీదే ఎక్కువ కృషి చేస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు అది ఖచ్చితంగా ఎవరైనా చేయాల్సిన పనే అది దాని గురించి అందరూ చెప్పే మాట నేనేం కొత్తగా చెప్పేది కాదు సో టాప్ లీడ్లో ఉన్న జబర్దస్త్లో కానీ లేదు అంటే హోస్టింగ్ పర్సన్స్ కానీ అందరూ కూడా హీరోస్ అవుతున్నారు సో మేము ఇప్పుడు హైపరాది గారిని హీరోగా చూడవచ్చు నాకు అసలు నా బేసిక్ నాకు అలాంటి ఇంట్రెస్టే లేదండి నాకు ఏదో హీరో అవ్వాలని అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదండి నేను బి ఇవి చేసుకుంటూ ఆ కామెడీ కామెడీకి సంబంధించిన రోల్స్ కానీ ఇంకేదన్నా రోల్స్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా వస్తుంటే అవి ఏవైనా ఏ సినిమాలో అయినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను తప్ప నాకు బేసిక్ ఇంట్రెస్ట్ లేదండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ